बिसमीम ए सी ओ फोर जीरो वन का लेक्चर नंबर ट्वेंटी फाइव मैं स्टार्ट करने लगा हूँ जो कि है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकनॉमिक्स मैक्रो इकनॉमिक्स यहाँ से स्टार्ट होने लगी है तो लफ्ज़ जो मैक्रो इकनॉमिक्स है इसका आपको पता होगा कि जो बड़े पैमाने पर इकनॉमिक्स डील करते हैं हम यानी कि जो नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर जो हम देखते हैं वो मैक्रो होता है मैक्रो इकनॉमिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ इकनॉमिक्स दैट डील विद द परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ अ नेशनल इकानमी नेशनल इकानमी एज अ होल ठीक है उसके परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर और बिहेवियर को जो नोट कर रही होती है जो डील कर रही होती है वो होती है मैक्रो इकनॉमिक्स उसके बाद आ जाती है एग्रीगेटेड डिमांड एग्रीगेटेड डिमांड ये होती है कि टोटल प्लैंड और डिज़ायर स्पेंडिंग टोटल प्लैंड और डिज़ायर स्पेंडिंग इन अकानमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड यानी कि जो डिज़ायर कर ली गई हमने स्पेंड करना है किसी एक लिमिटेड पीरियड में यानी एक साल में मैंने इतना स्पेंड करना है ठीक है तो वो जो हमारी एग्रीगेटेड डिमांड है एग्रीगेटेड सप्लाई इज़ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द फिल्म्स इन द इकानमी वुड एंड कैन विलिंगली टू प्रोड्यूस इन द गिवन पीरियड यानी कि जितनी भी फिल्म्स हैं फर्म्स हैं वो किसी एक गिवन पीरियड में एक साल में दो साल में वो कितने गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं या प्रोड्यूस करती हैं वो एग्रीगेटेड सप्लाई होती है ठीक है इसके बाद क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है वो बेसिकली एडम स्मिथ डेविड रिकार्डो थॉमस मेल्थस जॉन स्टर्ट मेल या उसके अलावा कभी कभी इसका नाम कॉल मार्क्स का जो नाम है ये भी जो ये जितने भी जो क्लासिकल इकोनमिस्ट थे इन्होंने जो अपने थ्योरीज एजम्पन्स वगैरह बयान की वो क्लासिकल इकोनमिस्ट के अंदर आती है और ये बेसिकली क्लासिकल इकोनमिस्ट के लाते हैं ठीक है इस पैराग्राफ में ये ये आप नाम अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा ऑप्टिम रोल ऑफ गवर्नमेंट अंडर क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्लासिकल इकोनॉमिक्स का क्या कहती थी और क्या रोल था गवर्नमेंट में तो वो ये कहती थी कि अगर बेसिकली चार जो हैं वो बेसिक जो हैं मैक्रो इकोनॉमिक हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह देखते हैं उसके अलावा हम देखते हैं कि बेसिकली हम यहाँ पे दो चीज़ों को हम गौर करेंगे एक है अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा इन्वेस्टमेंट ये दो चीज़ें अब ऑप्टिम रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या था क्लासिकल इकोनॉमिक्स यानी क्लासिकल इकोनॉमिक्स के नज़रिया में ऑप्टिकम रोल यानी कि गवर्नमेंट का क्या रोल था वो ये कहते थे कि गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल भी फ्री हैंड दे दे वो जब फ्री हैंड दे देगी जो है फर्म्स को फिल्म को कोई यानी कि बीच में रोक टोक ना हो वो जब चाहे जितना चाहे प्रोड्यूस करें जितना चाहे ना प्रोड्यूस करें वो जो सरप्लस होगा और उसके अलावा हमारे सरप्लस या फिर शॉर्टेज होगी वो ऑटोमेटिकली जो है वो ख़ुद ब खुद सॉल्व होती रहेगी अगर आप फ्री हैंड दे दें कोई भी टैक्स ना हो ये टैक्स नहीं होगा तो वो जो है ना आटोमेटिकली ख़ुद ये कर लेंगे ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स का जो है नज़रिया था जो कि बयान किया गया है लेकिन 1930 से पहले पहले तक 1930 के बाद जब ये एक भूकंप कह लो आप या फिर डिज़ार्ट ग्रेट डिप्रेशन जो 1930 के बाद आया 1920 से 1930 के दरमियान जो आया उसने ये सोच बदल के रख दी उसने कहा कि नहीं एक कोई ना कोई ब्रांच होनी चाहिए जो कि इसको डील करे तो उस वक्त जो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिक जो है वो वजूद में आई उस वक्त इसको बाकायदा तौर पर स्टडी शुरू हो गई उससे पहले इसको स्टडी नहीं किया जाता था इसके बाद आ जाता है कंसेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड इनविजिबल हैंड कंसेप्ट क्या है इनविजिबल हैंड का मतलब यही है कि जब भी फर्म्स वगैरह में जो शॉर्टेज और उसके अलावा हमारे पास सरप्लस होता है तो वो ऑटोमेटिकली एक इनविजिबल हैंड होता है कि जो उसको ख़त्म कर देता है ये एडम स्मिथ ने उन्हें सतारह सौ छिहत्तर के अंदर जो है ना पैराडॉक्स जो है वो डिस्क्राइब द पैराडॉक्स ऑफ लेजिस फेयर मार्केट इकानमी के आटोमेटिकली एक इनविजिबल हैंड होता है जो उसको ख़त्म कर देता है 
अब इसने कहा था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड यानी कि जब एक्सेस सप्लाई कर लेंगे हम तो सरप्लस ज़्यादा हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली अपनी डिमांड खुद बना लेगी और ऑटोमेटिकली चीज़ें आगे चली जाएंगी और इसने फिर बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट को भी इस तरह सॉल्व किया जाता है कि वेन देयर इज सरप्लस लेबर इन द इकानमी दैट सिचुएशन कुड नॉट प्रोजिस सो लॉन्ग बिकॉज द एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर पुश द प्राइस ऑफ लेबर गो डाउन वेजिज रेट गो डाउन यानी कि जब सरप्लस ज़्यादा हो जाएगा तो उन्होंने बेचने के लिए जो एक्विलिब्रियम का लॉ है कि जो प्राइस हैं वो लो हो जाएंगी जैसे ही प्राइस लो हो जाएंगी तो वो एक सर्कुलर फ्लो आपने पढ़ा होगा मैंने आपको पढ़ाया था तो उसके नतीजे में हमारा जो वेजिज रेट है वो भी डाउन हो जाएगा जैसे ही वेजिज रेट डाउन होगा तो फर्म जो हैं वो डिमांड करेंगी लेबर को ड्यू टू लो वेजिज रेट उनका ये मानना था कि लो वेजिज रेट होगा तो फेम जो हैं वो लेबर को डिमांड करती हैं और अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होती है लेकिन ये इनविजिबल हैंड भी इतना कारामा साबित ना हुआ इसके बाद आता है फुल एम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि जिसके अंदर ऐसी सिचुएशन के कोई ऐसा बंदा ना हो जो कि अनएम्प्लॉयड हो एक्सेप्ट उस बंदे के जो खुद ने करना चाहता हो यानी एक बंदा करना ही नहीं चाहता जॉब तो उसको हम कैसे जॉब दे सकते हैं तो उस बंदे के अलावा इन वायलेंट्री जो बंदा है उसके अलावा तमाम बंदे एम्प्लॉयड हों वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है अब इसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू में बयान किया गया है लेकिन आप ये देख लीजिएगा ये बेस्ट है इसके बाद द क्लासिकल व्यू अबाउट ग्रेट डिप्रेशन जो क्लासिकल व्यू था वो ग्रेट डिप्रेशन के बारे में क्या था जो 1920 से 1930 के दरमियान आया द क्लासिकल रीडिंग ऑफ द थ्री प्रॉब्लम्स ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ग्रेट डिप्रेशन की तीन मेन वजह थी लो इन्वेस्टमेंट हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड लो आउटपुट लो इन्वेस्टमेंट होगी तो लो आउटपुट होगी लो इन्वेस्टमेंट होगी तो लोग जो हैं अनएम्प्लॉयड ज़्यादा होंगे क्यों इन्वेस्ट ही नहीं हो रही फिर मेक ही नहीं कर रही तो लेबर कहाँ से होगी तो ये तीनों इंटर रिलेट हैं तो इन्होंने कहा ये तीन चीज़ें हैं जिसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन आया बिल्कुल तीन वजह से आया लेकिन इन्होंने बयान क्या किया कि ये हुई क्यों इन्वेस्टमेंट वाज लो इन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट वाज लो बिकॉज द इंटरेस्ट रेट वाज टू हाई इन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट इसलिए कम है कि लोग बैंकों से पैसा नहीं ले रहे लोन नहीं ले रहे क्योंकि उस पर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है इंटरेस्ट ज़्यादा है इसकी वजह से वो पैसा नहीं ले रहे और इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रही पॉलिसी उन्होंने ये बयान की कि सेविंग भी इंक्रीज टू लोअर द इंटरेस्ट रेट सेविंग बढ़ा दी जाए कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाए एंड बूस्ट इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट फिर बढ़ जाएगी अनएम्प्लॉयमेंट वाज हाई बिकॉज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फ्री मार्केट मैकानिज़म ऑफ लेबर पॉलिसी लेबर मार्केट उन्होंने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए ज़्यादा थी कि जो गवर्नमेंट थी वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रही थी यानी उनको रुकावट डाल रही थी बीच में रुकावट क्यों डाल रही थी कि वो उसको फ्री नहीं छोड़ रही थी प्रिवेंटिंग वेज फ्राम फॉलिंग टू द मार्केट क्लियरिंग लेवल पॉलिसी रिकमेंड ये की गई कि दीज ऑब्स्ट्रक्शन बेनिफिट पेमेंट टू अन एम्प्लॉयमेंट यानी कि जो ऑब्स्ट्रक्शन लगा दी कि बेनिफिट कोई नहीं मिलेगा या बेनिफिट मिल रहा है पेमेंट वगैरह मिल रही है अनएम्प्लॉयड लोगों को उनको खाना वगैरह फ्राहम किया जा रहा है तो अगर घर बैठे खाना आ रहा है तो वो क्यों जाकर काम करेगा जो इनकम के ऊपर टैक्स लगा दिए गए हैं ये टैक्सेस ख़त्म कर दिए जाएँ उसके अलावा ट्रेड यूनियन जो बना दी गई हैं ये भी एलिमिनेट होनी चाहिए तो ये उसने क्लासिकल व्यू था अबाउट ग्रेट डिप्रेशन फेलअर ऑफ द क्लासिकल मॉडल फेल 1930 में हो गया फेल क्लासिकल मॉडल जब ग्रेट डिप्रेशन आया नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो एंड यूरोप के अंदर लेट 1920s आफ्टर द वेल वॉल स्ट्रीट क्रैश 1929 ये सारी हिस्ट्री लिखी हुई है कि अनएम्प्लॉयमेंट लेवल 25 परसेंट हो गया था 1933 में इन यू एंड वेस्टर्न यूरोप द क्लासिकल मॉडल फेल्ड बिकॉज दे डिड नॉट गिव सेटिसफैक्ट्री सोल्यूशन टू ऑल दिस प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स तो हैं लेकिन इनका सोल्यूशन उन्होंने सही नहीं दिया केन्जेंस केन्स एंड द औरिजन ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकनॉमिक यहाँ से मॉडर्न माइक्रो इकनॉमिक्स की इब्तदा हुई कि जब केन्ज ने अपना व्यू बयान किया और 
اس نے کہا کہ جو اس نے اکنامک تھیوری جو بیان کی اس نے کہا کہ کچھ فلمز جو ہیں وہ فری ہینڈ ہو اور کچھ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے اس کو کینزینز اکنامکس بھی کہتے ہیں یا ماڈرن اکنامکس بھی کہتے ہیں ماڈرن میکرو اکنامکس اس نے کہا تھا کہ کچھ فلمز بالکل فریلی نہیں ہونی چاہیے فلمز اس نے مکس اکانومی والا یا مکس جو کیپٹلسٹ سسٹم تھا گورنمنٹ والا وہ لانچ کیا اور کہا کہ کچھ فلم جو ہیں وہ انڈر ہوں گورنمنٹ کے اور کچھ جو ہیں وہ انڈر ہوں پرائیویٹلی اس کے بعد کنزینز ویو اباؤٹ گریٹ ڈپریشن کنز نے کیا کہا تھا کنزینز نے کہا تھا کہ لو انویسٹمنٹ واز بیکاز آف فلمز جو لو انویسٹمنٹ ہے وہ فلم کی وجہ سے ہے دیر از این انسرٹینٹی اس نے کہا کہ انسرٹینٹی ہے وہ انسرٹینٹی کیسے ہے کہ فلم جو ہے وہ خود انویسٹ ہی نہیں کرنا چاہ رہی انہیں پتہ ہے کہ آگے جو ہے لوگ اتنے قابل نہیں ہیں کہ وہ خرید لیں گے سامان اگر وہ سامان نہیں خرید سکتے تو آٹومیٹکلی جو ہمارا ہم ہم جتنا بھی پروڈیوس کر لیں ہم نے ایکویلیبریم برقرار رکھنے کے لیے اور لو بیچنا پڑے گا تو ہمیں نقصان ہے تو وہ اپنے نقصان کے لیے وہ سامان بیچ ہی نہیں رہے تھے لوگ انسرٹین ہو گئے تھے کہ جو سچویشن ابھی چل رہی ہے وہی سچویشن بعد میں ہوگی ہمیں فیوچر نظر نہیں آ رہا جب انہیں فیوچر نظر نہیں آ رہا تھا تو انہوں نے چیزیں خریدنے کے بجائے اپنی سیونگ سٹارٹ کر دی اور رجحان جو ہے وہ اپوزٹ سائڈ پہ شروع ہو گیا یعنی جو ان امپلائڈ بندہ تھا وہ اور جو ہے غریب سے غریب تر ہوتا گیا کیونکہ اس کو آگے جاب تو ملی نہیں تو یہ دوسری جو ہے اس نے یہ بیان کیا کہ کیوں ہوئی ویو کیا تھا اس نے پالیسی پہلے کے لیے یہ ریکمینڈ کی کہ ہاؤس ہولڈ شوڈ بی کنوینس ٹو انکریز کنزمپشن اینڈ ریڈیو سیونگ وہی پہلی کے اندر پالیسی اس نے یہی کہی کہ سیونگ کم کر دو تمہارا فیوچر بن جائے گا جو تم نے سیونگ شروع کر دی ہے فیوچر کے لیے اور کنزمپشن شروع کر دو جو تم نے کنزمپشن کم کر دی ہے تو اس سے ہمارا پوری اکانومی جو ہے وہ چل جائے گی سیکنڈ اس نے یہ کہا کہ ان امپلائمنٹ واز ہائی دا رائزنگ بیکاز دا لیبر مارکیٹ ایکویلیبرم واز موونگ فردر اینڈ فردر اوے اس نے کلاسیکل اکانومکس کو جو انہوں نے کہا تھا کہ ویجز ریٹ جیسے ہی ڈاؤن ہوتے ہیں تو ان امپلائمنٹ لیول جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور لوگ امپلائڈ ہونا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں لیبر کو مانگ بڑھ جاتی ہے لیبر کی کیونکہ ویجز ریٹ کم ہو گیا لیکن اس نے کہا کہ کینزینز نے کہا کہ اگر ویجز ریٹ کم ہو جائیں وہ کتنا کم ہوں گے ایک مارکیٹ کلیئرنگ لیول ہے جس سے کم تو نہیں نہ ہوں گے لیکن اس کے برعکس کوئی جو ہے امپلائمنٹ نہیں بڑھ رہی کیوں امپلائمنٹ نہیں بڑھ رہی کیوں ویجز ریٹ کم ویجز ریٹ کم ہونے کی وجہ سے اس وقت امپلائمنٹ بڑھتی ہے کہ جب جو فلمز ہیں وہ بنانا سٹارٹ کر دیں گڈز اینڈ سروسز پرووائڈ کرنا سٹارٹ کر دیں اگر ویجز ریٹ کم ہو رہے ہیں لیکن وہ بنا ہی نہیں رہے کیوں نہیں بنا رہے کہ انہیں پتہ ہے کہ لوگ غریب ہیں وہ کہاں سے خریدیں گے جب ان کی چیز ہی نہیں بکے گی نہ خریدے گے لوگ تو وہ کیسے بنائیں گے تو اس وجہ سے یہ جو الٹیمیٹلی افیکٹ پڑ رہا تھا وہ ان امپلائمنٹ کی طرف جا رہا تھا کہ جو فلمز تھی وہ پروڈیوس نہیں کر رہی تھی جب وہ پروڈیوس نہیں کریں گی تو ان امپلائمنٹ بڑھ جائے گی پولیس ریکمینڈ یہ کی گئی تھی کہ ہائر منی پیمنٹس ٹو کنزیومر شوڈ بی گیو آؤٹ یعنی کہ کنزیومر کو پیمنٹ اچھی خاصی دے دو ان آرڈر ٹو انکریز دیر ابیلیٹی ٹو بائی دا گڈز بینگ پروڈیوس بائی دا فلم لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تھا تو ان کو پیسہ دو تاکہ وہ خریدیں ایک بار یہاں پہ انویسٹمنٹ کر دو پیسہ دے دو کہ وہ خریدیں تو وہ ایک سائیکل چل جائے تو یہ تھا میرا آج کا لیکچر ہوپس ہو کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ باقی لیکچر جلد اپلوڈ کروں گا اللہ حافظ